Naam sodakta mtazamaji karibu kwenye shajara siku hii leo tuko na B Winfred Waeni Kamba tayari nimeshaambia watazamaji majina yako kamili kwa kifupi tu tueleze Winfred Waeni Kamba ni mtu wa aina gani na ni nani ndio mtazamaji apate kufahamu Asante sana Vile nimetangulia kusema kwa majina yangu naitwa Winfred Waeni uh, mi ni mama wa watoto wawili vijana wawili Mali pangu pa kutoka pali nimelelewa nimelelewa Machakos County mm. lakini kwa wakati kama huu naishi Nairobi maeneo ya zima man mm -hmm. nimeoleka na mume mmoja na kwa zaidi ya yote nimeokoka na nampenda Yesu siwezi aibikia Mungu maana umbali huu nimefika ni kwa neema yake mm. kwa ufupi naweza kusema wini alikuwa mama alikuwa anatengemewa na familia yake ilikuwa anatengemewa na watu wa kwetu na ikafika muda tu nikasema siwezi kana mtoto mmoja hata niongeze tu watoto wa kwe wawili huyu mm. mwingine asikuwe na upweke sana na mm -hmm. nikaweza kupata mimba na ikafika wakati wa kujifungua nikaanda hospitali kujifungua kama mama yeyote yule na ikawa siwezi kujifungua kikawaida normal. Mm. Daktari wangu akawa amesema kwa sababu uko na previous scar ya C section mm. ya mtoto wa kwanza mm. atutakuruhusu upushi mtoto kwa sababu risk ni nyingi pale. Muda ulikuwa umekaribiana sana. Muda ulikuwa umekaribiana sana jua iko kwa imemaliza miaka tatu. Okay. So vile nilienda pale nikabukiwa kwa C section nikaingia theater mtoto akatolewa. Mm -hmm. Ilikuanga tarehe 27 Disemba 2018 ili tuingie 2019. Mm. Na Lulu acha nikwambie kama mama yule matarajio yake inakuanga akishapata mtoto furaha inakuwa mingi Kabisa. watu wa kwa wanamfurahia sana mm. hata mume wake anamfurahia yule mtoto. Mm. Na vile nilitolewa kwa kwa theater nikapelekwa kwa ward. Kwa ward kwangu niliona kitu tofauti na ile ya ule ile ya kwanza manake vile tu niliingia tu kwa kitanda nilianza kusweat sweat ambayo si ya kawaida mm. lakini nikiambia wale manasi wananiambia ni kawaida haina shida jaribu unyonyeshe mtoto mm -hmm. na niliweza kujaribu kunyonyesha mtoto lakini ikawa inashindikana baada ya lisali kama mbili tatu hivi ile kadeta ya kutoa mkojo ikawa itoi mkojo kabisa mm. kuita madaktari enyewe walijaribu kuangalia shida iko wapi ni kadeta iko kwa imeokwa vizuri kwa, kwa yule ambaye afahamu kadeta ni nini labi. yule mwenye afahamu kadeta ni nini ni ile ile Ay. ile mfuko ambayo inawekwa mm. mgonjwa wa huko theta ili mkojo itoke, itoke. wakati procedure inaendelea mm -hmm. Lulu taniruhusu nichanganye Kiswahili na Kizungu manake siko fluent kwa hizo lugha zote. Okay. Na ile naweza sema namfurahia Mungu kwa sababu katika hiyo hali yote eh, madaktari hakuna wakati waliona sifai kushughulikiwa. Nilishughulikiwa kabisa juu alitaka kujua kwa nini ana sweat. Baada ya lisali kama mbili hivi mm nilianza kutoa damu kuvuja damu ambayo ni kitu si, si cha kawaida kutoka wapi kutoka kwa mshono ama kutoka si kwa mshono kutoka huko chini okay. saa mali umekewa hiyo eh okay. tukawa tunashangaa damu inatoka wapi nikavunja damu nikavuja damu bwana bado bwanangu yuko pale na sista yangu mdogo wakaambiwa saa watoke nje nishughulikiwe ilipofika kitu kitu saa kumi hivi ndio mm -hmm. yenyewe madaktari waliona huyu mgonjwa amezidiwa nikiketishwa chini hivi kwa kitanda na anguka maana damu imekusha kwa mwili mm, ndio daktari akaamua eh daktari akaamua wacha wini tumfanyie nini wacha tumtoe damu tuone kiwango cha damu chenye kimebaki kwa mwili kwa mm, mwili hapo ujaona mtoto sijaona mtoto niko na yeye hapo lakini hanyonyi na ali mm -hmm. Hiyo ni tarehe 27 ya Disemba 2018. Daktari mkuja, mkubwa kukuja akanipima akapata HB yangu iko 4. Mm. Ndio wakasema aje wacha watoe sample wapeleke BTU. 
Mm. Waone waone kwa nini damu yangu ina inashuka hivyo sana na kwa nini nime bleed. Mm. Wakaleta wakapata blood group yangu iko B positive. Mm-hmm. Ndio wakaamua kunifanyia transfusion. Mm. Wakaniongezea pint mbili. Hiyo yeah, ni date 27. Okay. Siku hiyo hiyo. Siku hiyo hiyo. Kufika majioni hivi Manasi ndio waliona huu mgonjwa ako critical. Wacha tuchukue mtoto tumpeleke wapi? Nasari. Mtoto wangu akapelekwa Nasari. Bear in mind watu wangu wameshaambiwa waende nyumbani. Jumasa imefika na wawezi lala Lakuende. hospitali. Mm-hmm. Nashukuru Mungu mwenye hospitali hiyo asubuhi alirauka mapema date 29, 28. Akakuja kuniangalia. Akapata bado sijapata nafu na saa hiyo nimefura mwili sasa mwili nimefura kabisa hata macho azioni we ndio sasa bado wakapima hb wakapata bado iko for haijaongezeka na wameni transfuse sasa ndio tukashinda mzee wangu akaja na bado sista yangu wakaja wakapata mtoto sina mtoto amepelekwa nasari mm. vile mtoto wangu alipelekwa nasari lulu mm. Mimi nilibaki kama mama na jiuliza kwa nini wameniondolea mtoto hapa hata kama niko mgonjwa wangeachana na ye lakini juu mimi sina uwezo na siwezi hata fanya chochote nikawa hata sisemi chochote mm. Bear in mind mzee wangu amekuja na supu mm. na machai na ile yani sunaelewa vile mama amejifungua vile analetoa chakula tamu tamu naelewa hakuna yoyote lulu ninge manage kukula hali yangu ilikuwa mbaya mm. juu saa hiyo sikojoi kabisa naambiwa niende kwa choo nikojoe lulu mkojo iko kwa inatoka haitoki kabisa sasa na usiki kukojoa mm, kabisa na saa hiyo nazidi kufura na choo kikubwa uko usiki nilikuwa hata siski jua kuna unajua ukiingia theater ufai kukula chochote mm, so nilikuwa jana yake sijakula so wengine hata wenye walitoka theater nyuma yangu naona wananyonyesha watoto wao wanafuafurahia wanawabandilisha mtoto wangu simuoni penye tu niliweka blanketi zangu karai pampas nini ziko tu pale pale mm. ndio sasa nikaambiwa ati wacha niangaliwe hiyo siku mm-hmm tuone vile kutakuwa but daktari mkubwa akasema wacha tumuongezee tena damu pinti mbili tuone mm-hmm. kama ata improve ata improve vile wananiekea bado inato inatoka oh yeah sasa Wako the day of huko inatoka chini eh, vile ilifika tarehe 29 dio my husband akakuja akauliza daktari mkubwa Junona afya ya mto, ya mtu wangu inaendelea mbaya na mtoto hajanyonya tangu azaliwe hii ni siku ya tatu. Nyi mnaonaje? Mhm. Sasa hapo ndio mzee wangu aliinsist akasema inaweza kuwa ni vyema kama mnaweza kutupea rifaro. Mhm. Na shukuru sana hiyo hospitali yenye nilizalia manake hawakubishana na hiyo na waliona yenyewe wamenisaidia kadiri na uwezo Uzo. wao. Mm-hmm. Sasa wacha when you refer to the higher level wajue kitu ya kwanza kwa nini damu inatoka na kwa nini siko joy na kwa nini nafura okay. mimi lulu hiyo ilikuwa siku yangu ya kwanza kuwekwa kwa ambulance tuliyekwa kwa ambulance mimi mtoto wangu bwanangu na sista yangu mdogo na nasi mmoja mm. mimi hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuwekwa kwa ambulance nikajipata tukajipata Kenyata majioni mm-hmm. ya saa moja. Na shukuru Mungu vile tulifika pale casualty Kenyata. Watu walikuwa wengi juu ilikuwa over the December accidents zilikuwa mingi. Mm-hmm. So watu niliona watu wakiwa wamekatwa vichwa alimbaya wako alimbaya mpaka nilikuwa nauliza sisi tutafikiwa aje juu. Ule nasa alikuwa amebeba faili yangu. Mm-hmm. Alishindwa kupenya but nashukuru sana tukiwa kwa kwa hiyo kitanda ya stretcher ya Kenyatta ya kungojea ya kungojea kuna nasi mmoja acha tuseme alikuwa ametumwa na Mungu alipitia hapo karibu na mimi akaona najaribu kutoa kunyonyesha mtoto lakini yule mtoto 
afungui mdomo. Nilisikia tu mara moja amepiga tu nduru. Amesema gai oneni mama anakufa na mtoto wake kwa line. Hmm. Hivyo ndivyo niliona ameninyang'anya mtoto akauliza huyu mpeshe nda ako na nani. Hmm. Sista yangu akasema niko na yeye. Akamwa, akabeba mtoto na mbio akamwambia nifuate. Nifuate tusaidie huyu mtoto mama wacha shughulikiwe na mzee. Hmm. Mimi yo ni story my sister ananipeanga kwa sababu alienda room number 16. Huko mm. ni kwa pediatrician ule mtaalamu wa watoto. Mm. Akaulizwa huyu mtoto amezaliwa wapi? Akasema, huyu mtoto tangu azaliwa amenyonya hapana. Amoni nyinyi huyu mtoto ako hatarini. Mm. Juu mtoto wangu alikuwa ameanza ku develop kivein kikubwa hapa hivi na kuja mm. hivi kikubwa. Alafu amebandilisha sura ya kukuwa mtoto ameanza kukua kama ushaiona jivu mm. amekua yes ni brown kama mtoto alafu ngozi yake uki, ukishika hivi inakaa kama ya mtu muhold mm. mtu mzee kabisa yani unaelewa mm. ile compact skin akukua mm. nayo ndio akaulizwa si dada yangu huyu mtoto amenyonya tangu azaliwe akasema hapana mamake aligonjeka ile wakati ametoka dieta mm. na hajaweza kum kumnyonyesha ndio sister yangu akaambiwa usiogope ile procedure yenye tunafanya hapa tunafanya tumzaidie mto, mtoto mtoto ndio akaambiwa aje tunaekanga mtoto pipes kwa tumbo tuone ile content yenye iko kwa tu kwa tumbo mtoto akaekwa akapanuliwa mdomo hivi kabisa mm. akaekwa mapipes mbili ile ilitoka content yenye ilitoka ni mate mm. akaulizwa aje kwa ni hospital yenye Dada yako amezalia hawakuona hawakufikiria wakapea mtoto wako hata kama ni nan juu mm, kama mama wako alimbaya. Mm. Uye akasema hajui. Mm. So ndio akaambiwa aje kama mungemaliza like three, three hours kama mjafika hapa mungepoteza mtoto juu content yenye iko kwa tumbo hakuna chakula ndio maana unaona afya yake imebandilika kukua kama binadamu imeche mm. imechange. So hivyo ndivyo ule nasa alishughulikia mtoto akampea nani mpaka mtoto akafungua macho. Hmm. Na akaambia sister yangu kutoka sasa leo wacha tuweke mtoto kwa ward. We need to monitor the progress of the baby. Mm-hmm. Juu naona aliza, alizaliwa na kilo za juu na saa hii amepunguza. amepunguza. Juu mtoto wangu nilimza na 3.6. Mm-hmm. Lakini by the time hiyo 3 days alikuwa na 2.2. Hmm. So akaambiwa tunataka kujua kwa nini mtoto amepoteza hii kilo manake amejakuwa akikula mm-hmm. na alidevelop jaundice. Hmm. So akaekwa kwa ward. Nayo ile upande nyingine kule ulikuwa wewe sasa. E, kule kwenye nilikuwa sasa kwa casualty yeye my sister na mtoto wamewekwa ward 3B ya watoto. Hmm. Mimi na hii upande nyingine imefika saa tisa ya usiku atujafikiwa hmm. na hata hatujaona na daktari ndio tukaanza kutumwa vipimo. Vipimo naambiwa niende ni, ni, ni kunywe maji, mm. nipigwe scan, nijoone kama kidonda imeshonwa vizuri na kwa nini na bleed. Mm. Saa hiyo hata natumwa natumwa nini natumwa vipimo unaenda unapata kwa kipimo ya scan unaambiwa ukunywe maji. Na hiyo maji yenye unakunywa yenyewe hata ule mtu wa kupiga skana anashangaa hii maji inakunywa iwende wapi manake tumbo imefu imefura mm. Vipimo zikatoka results zikatoka around 6 am mm-hmm. So ndio nikaekwa kwa ward nikapelekwa kwa ward Kenyatta sasa ward 1D mm. Mali pale lulu ile ili nishangaza pale wa mama hawakukwa walikuwa ni wale wenye Yaani afya zao ni mbaya. Hmm. Wamejifungua lakini e, wamejifungua lakini maybe mtoto wake amekufa. Hmm. So mimi nikiulizwa kwa nini nimeletwa hapa na ulizwa mtoto wako wapi nasema ako kwa ward. Na ulizwa na kwa nini umekuja huku huku ni kwa wenye wa mama wamepoteza watoto. Wa watoto. Wamepoteza hmm. watoto. Lulu wacha ni kuambie ile ile nilikuwa inanishangaza. E, mimi nikiwa hapo Nilianza kufura ile kiwango wewe mwenyewe uwezi kuamini na madaktari wenye walikuwa wanakuja kuniona walikuwa kwanza wana kimbizana na hiyo HB yangu juu ilikuwa chini. Diri, kwanza sasa imefika diri. Kutoka 4. Kutoka 4. 
ndio mume wangu akaambiwa eh, kuna form anafaa kusign nienda ICU juu wala watu wako na kiwango cha damu kama mimi wana shughuli kiwango wa kiwa ICU Lulu wacha ni kuambia mume wangu wacha tuseme ni mume na nusu na msalii utata penye hako saa hii hakuna mm. siku hata moja alikubaliana na masikio ya shetani kusema ni kana kwamba atanipoteza mm. na alikuwa anaona afya yangu ni mbaya ushaiona ile mbaya kabisa mm. jumali pale sikunywi wengine naona wanaletewa chai wanakunywa muji wanakunywa juisi za matunda wanakunywa lakini mimi daktari ameniambia usiletewe uji usiletewe vitu za maji mm -hmm. juu hii maji ndio inakufanya upue pafi nimefura mm -hmm. sasa hata nikikuona ningeinuliwa tu macho hivi macho yonekane hata ukiangalia kwa hii yangu iko hapa hivi mm -hmm. utaona nimefura hiyo sio mimi Mm. ni kumaanisha nimefura nilipigwa hiyo picha kama nimefura kama sija dialysis vizuri unaona mm. so ujue one week imeisha lulu daktari hawajaweza kudhibitisha kabisa huyu mgonjwa wini yako ni shida gani mm. ujue imefika wakati mm -hmm. mtoto amepona na mzee wangu akakuja akaniambia mtoto amepona na tumeambiwa twende nyumbani Lulu ile nduru nilipiga nilipiga kwa sababu sikuwa imagine naweza za na mtoto aende nyumbani aniache Kwanza ile ilifanya mzee wangu amelia ni kuambiwa e, unawacha mgonjwa huku so upambane na ali yako vile utalea mtoto juu ali ya mama ni mba ni mbaya hiyo lulu kwangu ilinipiga na mshangao ni kama unaona yani tofauti ya ngiza na mchana mm -hmm. juu mtoto nilimagine mtoto wa seven, seven days atakaa aje mbali na mimi lakini kama binadamu nikachukua nikachukua yani hilo njambo na nikasema hili ni langu wacha nilidigest sasa nikue kama awina vile my name iko awina na nikaambia mzee wangu jipe moral enda na mtoto nyumbani na wende uite Mary ita sister yangu Mary umwambie aache kazi akusaidie ange kulea mtoto kwake ilikuwa njambo ngumu na ujue ameniacha kwa ward wakaenda nyumbani kumbuka ule mtoto wangu mkubwa ako 3 years anashangaa mama aliendanga wapi ai hapo tu tushikilia hapo mtazamaji pole sana lakini na imani kwamba kila kitu kitakuwa sawa baada ya mazungumzo yetu siku ya leo mtazamaji Winfred amefika mahali kwamba anasema kwamba baada ya siku saba mzee ameenda na mtoto lakini ni kipi ambacho kiliweza kutokea baada ya hapo mtazamaji baada muda siku mrefu tutarudi na mingi zaidi na karibu tena mtazamaji tuko hapa na B Winfred ambaye anatusimulia masaibu yake baada ya kujifungua tumefika wakati ambapo unasema baada ya siku saba mzee akaambia kwamba wakati umewadia nenda na mtoto nyumbani au yeah. ukabaki hospitali akaambiwa aende na mtoto nyumbani mimi nikabaki hospitali vile nilibaki hospitali sasa ni mimi nianzane na maisha mm. sasa ya hospitali kitu ya kwanza nashukuru madaktari wa Kenyata Mm. Walichukulia kama dharura jambo langu kwa sababu nilikuwa na shinikizo la damu damu nikiekwa inapungua juu nakumbuka vizuri sana mm. niliwekwa damu the first two weeks niliwekwa damu zaidi ya pound 20 mm. kwa sababu nilikuwa na nawekwa damu asubuhi Daktari wangu anakuja kuipima jioni. Anapata imepungua. Naweza na bado inatoka chini. Ilikuwa isha isha, isha funga ya chini. Mm -hmm. Na kidonda ilikuwa karibu sasa ime ile kidonda ya CS mm -hmm. ilikuwa karibu imepona sasa. Lakini sitokwi na damu lakini damu haipatikani kwa mwili. Na we kwa damu asubuhi hii jioni daktari akija kuipima. Akuma. imebaki tu 3 ama 5. Mm. Nakumbuka kuna wakati nimewekwa damu point tatu mm. asubuhi. Majioni daktari kukuja kutoa sambo wakapime. 
walipata niko na dhiri ai mpaka nalo ile dikawa linashangaza watu mm. madaktari mali pale wiki ya pili tukaendelea hivyo tukaendelea hivyo kumbuka okay, ICU ah ah kwa kwa ward mm. kwa ward kumbuka my husband ashaenda kwa nyumba na, wa, na mtoto lulu wacha nikwambie nasikianga wa mama wakati mwingine tunatumia lugha chafu ya kusema wanaume ni, ni, ni mamumbwa mwanaume ni mbwa ama unaongea mm. mali yani jambo mbaya kuhusu wanaume mimi mwacha niseme lulu hivi mume wangu amekuwa wa karibu kabisa na mimi juu hiyo wakati aliniwacha hospitali aliniwacha na akaenda kwa nyumba na mtoto mm. lakini cha kushangaza lulu hakuna siku hata moja mzee wangu amekosa kukuja hospitali mara nyingine wakati dada yangu ayuko karibu abaki na mtoto mume wangu ungemwona na baby karia mtoto wake hapa mbele na hapa hivi side bag mm. kwa hiyo bag kuna damos ya maji ya mtoto mm. na maziwa na pambas mm. my husband alikuwa ku, alijua kubandilisha mtoi daipa na kumkorogea nan hata kwa barabara mm. mara nyingine juu mtoto ni mdogo sana angefika pale Kenyatta ambiwe aingie kwa ward na mtoto atafute mm. tu security hapo Kenyatta mwambie nikalie na huyu mtoto nione mama yake huku ndani mm. na kumbuka nilikaa Kenyatta miezi sita Mm. miezi sita nikirudi nyumbani nilipata mzee wangu amelea mtoto anajua kuketi amejua kumpea mandizi waru mm. ile kitu inaniumanga kama mama lulu na siliangi kwa sababu hilo lilinipata na lianga kwa sababu sikuwahi bondi na mtoto wangu hadi mm. wa leo anajua mbabake ndio kila kitu hata akataka ku kutakatishu aende chooni ni msichana ni kijana okay. anajua babake ndio kila kitu mm. yani due to my absence alijua babake ndio mam mm. babake ndio dadi lakini tukirudi nyuma winfred ulitoka vipi hospitali uliambiwa ni ugonjwa gani baada ya siku kama wiki wiki tuseme roughly three weeks ndio sasa madaktari wakubwa wameanza kupitia wanapitia faili yangu wanauliza huyu mgonjwa amekaa kwa ward for long shida yake ni nini na damu ikiekwa hakuna ndio siku moja kuna profesa saa hizi simkumbukangi jina mm-hmm. lakini alipitia akasoma faili yangu ndio akasema huyu mgonjwa msizidi Musi, kumtibu tena maugonjwa zingine zenye asieleweki huyu mgonjwa ako na shida ya kidini juu kwa miguu yangu ilikuwa imefura inatoshana hivi ukiingiza kidole kidole inaingia kabisa hmm. ndio kukasemekana kutumwa consult rino unit daktari wa renal akuje ani observe hmm. ajue ni nini hmm. ndio daktari akakuja hmm. akaniangalia hmm ndio akasema enyewe na kwa nini hatukuitiwa huyu mgonjwa kitambo mm. juu angefika iste hii stage yenye hako mm. amefika maana hatujajua ndio sasa daktari wa kidini akasema niite familia yangu okay. ule familia yenye my ule yani ule next of kin alikuwa karibu ni my husband mm. akaambiwa tuna anahitajika 7000 ya kununua kadheta niweke kadheta ndio niende niweze kutolewa maji kwa mwili juu maji ilikuwa imejaa kabisa na si hiyo hizo masiku sikuli akakuja akaongea na daktari mm. akapeana elfu saba ikanunua kadheta nikawekwa kadheta nikapelekwa vieta vieta sasa kuwekwa kadheta ya kidini mm. ya dialysis nikaanzanga kufanya kidini dialysis mara yangu ya kwanza siku kwa najua mi nimekuwa tu nikisikia watu ufanya dialysis kwangu sikuwahi kujua hiki niki, nikizungu gani sikuwahi jua hii ni nini lakini huo wakati imenipata ni mimi sasa 
ujua nita dialyze ni pelekwe rino unit ni dialyze jioni ni rudishwa kwa ward nili dialyze 3 days zikifuatana jumaji ilikuwa imejaa kwa mwili ilikuwa inatoka ilikuwa inatoka nikienda kwa dialysis natolewa kama lita tatu hmm. za maji siku tatu zikifuatana mpaka sasa nikarudi ile hali ya nimepunguza maji kwa mwili sana naweza fungua macho ni kuone juu ilikuwa pafi yani nimefura kila mahali hmm. juu kidini haifanyi Unajua sasa mimi wari yangu nauliza madaktari mbona siko joagi Nikaanda nikielimishwa eh nikaanda nikielimishwa polepole unajua wini kidini zili fail ndio maana au kojoi Sasa nikaambiwa mgonjwa wa kidini akulangi diet ya mtu wa kawaida mm. Sasa nimetolewa kwa kukula ile chakula nimezoea ya asola wa kawaida nimewekwa kwa diet ingine mi mwenyewe sielewi chakula ni ya kuchemsha chakula haina chumvi uwezi kula chakula iko na potassium uwezi kula waru uwezi kula mandizi yani uwezi kula chakula iko na uzito uwezi kula nyama unaelewa sasa enyewe nikaona hapa life imenibandilikia lulu mm. kumbuka bado niko na stress za mtoto juu bado ako nyumbani Nimeishi Kenyata nika dialyze until daktari wakashanga the villa naendelea ku dialyze niki dialyze kama leo jioni damu imepungua bado hmm. ndio kuna daktari fulani namshukuru sana kwa sababu aliambia familia yangu hmm. tukubalisheni tupime wini leukemia hmm. Wenda igawa wini yako na blood cancer. Waliwaita wakawaambia lakini mimi sikuwa. Mm. Juu mimi sasa nikaanza kuongeleshwa, kufanyiwa counseling, mm. najua juu ya hii condition yako, acha tukufanyie unafanyiwa hii na hii kwanza mm. juu kwangu ilikuwa kitu fani. Mm. Vile samples zilipelekwa Nairobi Hospital za kupima hiyo kipimo ya kanza ya damu ili ilirudishwa after one week kukasemekana si kanza ya damu at least tukakuwa relieved mm. si kanza mm. so ndio sasa Kenyata kukakuwa na panel ya madaktari ishirini na wakachukua faili yangu nikaambiwa leo we ni madaktari ishirini wanashughulikia issue yako wanataka awaelewi ni nini njui kitu imeshangaza Kenyata hawajaiona kitu kama hii mm. sasa unajua my husband ameambiwa later in the day unaweza kuja uangalie zile outcomes madaktari wame wameangalia wamesema hiyo okay. mm. majoni nakumbuka alikuja na mtoto nikafurahia nikamuona mm. na cha kushangaza ni kasemekana aje juu nimepimwa kila ugonjwa na tumejua ya kwanza ni kidini failure ya pili wacha sasa tujue hii damu inaenda wapi akiekwa unajua lulu niliekwa damu more than 40 times nimefanywa transfusions more than 40 times ambayo ni kitu si cha kawaida hata madaktari walishindwa kuelewa ni nini ilifanyika lakini nashukuru Mungu kwa sababu kupitia kwa wa madaktari kuna profesa fulani kuna wakati simkumbuki jina pia mm-hmm. ndio alipewa alipewa hiyo jukumu ya kunifanyia kitu inaitwa inaitwaje test kuna test alinikuja, alichukua alichukua unaona drill ile ya ku drill mm-hmm ina kama kama skuru mhm ndio nilisukuruiwa nayo hapa kwa kifua mm-hmm. ikaskuruiwa ikaenda ndani hadi kwa bone marrow lulu hiyo kitu ni uchungu uchungu haijawaisikika juu hata saa hii ndio maana sifanyangi kazi mzito mm-hmm. ali drill nayo akaenda kuscoop akatoa bone marrow 
ikapelekwa Nairobi Hospital ikaenda ikatestiwa ikarudisha ndio ikasemekana niko na malaria yenye inanyonya damu hmm. na hii malaria ililetwa out of zile damu nilikuwa nawekwa unajua hmm. wakati mgonjwa anawekwa damu hmm. inaskiriniwa tu HIV na hizi magonjwa zingine but katika hizo damu nyingi ndizo nilipewa moja ya zingine zilikuwa na malaria yenye haijai patikana Kenyata more than 14 years Junakumbuka hiyo malaria nilitritiwa na unaona ile kwinini ya mm, tambo kali sana hiyo kali sana ukiwekwa hapa hivi kwa mifupa inaenda hadi kwa nywele uchungu mm. haijai patikana ndio sasa results zikasema wacha wini atritiwe hiyo malaria iishe alongside akidialize so nikatritiwa malaria ikaisha sana nikawa nikia kwa damu haiendi mahali nikia kwa pindi mbili zinabaki wa wow. walifanya kazi nzuri walifanya kazi mzuri na na, na wapenda sana wa madaktari Mungu awasaidie hakika wali save my life so nikawa sasa lulu nime 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 releasewa out of Kenyatta na bado niko side ya dialysis nikawa na dialysis Monday Thursday na nikaenda nyumbani lakini eh na eh sasa nikawa naenda natoka nyumbani naenda kufanya dialysis mpaka wale hmm. ikafika mahali nikawa kabisa nimeenda nyumbani na kumbuka nime discharge nimeenda nyumbani after one week acha tuseme lulu ni stress tu kwa sababu kama mama ni mambo yani amekuja kukupata ule wakati unahitaji mtoto wako akuwe karibu lakini yo wakati mtoto wako wako mbali nikakaa like uh, three weeks nikapatwa na stroke nikapatwa na stroke hmm stroke ili come up out of ex nini nini abnormal pressures pressure yangu ikapanda nikiwa sijui hiyo wak- ni lini hiyo bado ni 2019 bado no not 2019 mm. 2021 mhm ni 2020 ah uh-uh, 2020 mhm 2020 mwezi wa wa nane wa nne mm-hmm. wa nne nayo hiyo tuseme ushaiona accumulate accumulating stress si ndio inakujanga inaletanga depression mm. tuseme i was almost to kukua depressed kwa sababu naona pali penye tulikuwa tunaishi tumefukuzwa atu, tuko na areas za nyumba my husband hana kazi unaona kama binadamu lulu familia itachoka mm tukawa it's me and my family but hiyo uh, wakati wacha tuseme mawazo ikawa ile ni nyingi tu ilikawa ni nyingi so nakumbukanga tu nikiambia mume wangu mimi naumwa na kichwa hapa katikati mm. ananiuliza ni kichwa na ina gani so acha nitume mtoto akuletee mara moja wakaniletea mara moja lakini bado kile kichwa cha hapa katikati kina, no. kinauma kichwa kimbaya sana ni, within within that minutes nikamwambia hiyo kichwa imekuja ya hapa nyuma laiti hata atunge kuwa tunajua ni pressure hatuna hata ile mashini ya kupima kwa nyumba ni ile tu kuges mm. unajua hivyo ndivyo aliniambia aliona nimezimia ulianguka nikaanguka kuanguka aliniambia aliona nimejiuma nikakatanisha ulimi mm. Sasa hata ana chochote hata ana bob juu nakumbuka hiyo wakati kwa nyumba nilikuwa na 20 bob it was on a sandi na hiyo 20 bob before ni anguke na kumbuka lulu mtoto wangu aliniuliza aje mam tulilala njaa na saa hiyo nataka bado tushinde njaa nikampea hiyo 20 bob akaendea ngumu hapo chini nilikuwa na duka kurudi Watoto wakaniambia mam si tunataka kwenda Sunday school. So hata nikianguka watoto walikuwa wameenda Sunday school hawakukua. So mimi kuanguka my husband alishangaa kwa plot hakuna watu watu wameenda church. Atafanya aje? 
aliitisha bolt mm. ikakuja ikanirudisha Kenyatta tena mm -hmm. lulu kurudishwa Kenyatta hapo sasa ndipo nilienda tena nika kuwa diagonalist na eh ina, inaitwa aje pressure zimepanda mm -hmm. na nikapoteza sight sasa nimepoteza macho kumbe ile kicho ilikuwa ya hapa kumbe ndio hata madaktari walikuwa wanatuelezea later ukiumwa na kichwa ya hapa mm. can look for medication kichwa ya hapa nyuma ati kuna veins za hapa nyuma zi control sight mm -hmm. nikapoteza macho bado mm. niko Kenyatta nikapoteza macho like one month madaktari wanaendelea tu ku, ku, kunitibu kunitreat after macho imeanza kuona nikaanza sasa kuulizwa hii ni nini najua hii ni kikombe but sasa hiyo memory haiko mm. memory haiko nikaanza hata kufundishwa sasa kuita watu ma, na majina zao mm. ikawa sasa nimepoteza memory kabisa juu ya ile stroke mm -hmm. i thank god vile nilifanyiwa mri rizo ilionyesha brain yangu iko intact tukashukuru mungu bure mnafanywa kila kitu bure knh mm -hmm. hakuna bure wanafanya hivyo to save life okay bado ambapo pia ni vizuri yeah mm. mimi nashukuru mungu kwa sababu wali, wali save life yangu let Marambili. me say that i credit them i credit them because hizo instances zote they were saving my life na wakukua wanaangalia pesa mm -hmm. ile kitu ilikuwa inashangaza madaktari Kenyatta ni ile imani bwanangu alikuwa nayo juu ilifika wakati wanaona ulimi yote imetoka nje mm -hmm. ni ngumu hata naweza kukuonyesha kwa picha imekataa kurudi na ndani na mkojo bado hajatoka na bado siko join na wanamwambia aje wini amelala kwa ile kitanda unaweza mm -hmm. unaweza enda ukamwangalia mm -hmm. saa hiyo Wa, yani wanajaribu tu kuangalia kwa mikono kuna veni kwa hapa inagonga hadi inaenda kwa heart mm. wanamshika tu hivi wanaona kama bado napumua na wanamwambia wacha tuamini Mungu wacha mapenzi ya Mungu itendeke na wini lakini wini amejaribu juu chini ku fight life yake let her fight her life so my husband na yeye alikuwa ananiambia chenye kilikuwa kinamtia moyo alikuwa anaambianga Mungu usikubali huyu mama akufe aniachie huyu mtoto nju itakuanga ngumu kumwambia kwenye mama yake alie mm. alienda mm. so nikatibiwa ile stroke mpaka ikakuja ikaisha mm -hmm. so hiyo siku ya nilipelekwa hospitali juu ya stroke mm. mm -hmm. juu ya stroke Kumbuka watoto wako wapi? Walienda church. Kukuja hawajapata mama yao. Mm. So kumbe atukukua tumedipa nyumba penye tulikuwa tunaishi. So I'm sorry to say. Kiataka alikuja akatoa watoto wangu nje na akafunga nyu, nyumba. Mm. Lakini nashukuru sana majirani kuna mama fulani tu ni rafiki yangu aliwaona watoto nje ya gate ni usiku akawauliza na kwani mama wako wapi wakasema wao walienda church na wajui mama alienda wa wapi akachukua wale watoto akawanunulia maziwa na mkate kawaambia kaeni huku kwangu mkule mpaka mama kirudi tu, tupige simu ya mama tuone kama itaingia vile walipiga ikashikwa na mume wangu akamwambia aka ndio natoka Kenya hata saa hii karibu saa tatu nikalia na watoto na kuja so lulu acha nikwambie ile mashida mimi personally nimepitia ya ugonjwa na bado yani kukua maisha imekupeleka kabisa sija yani haijakuwa rahisi ujue sasa mzee wangu kukuja kiateka na yeye amekuja amemwambia ujanilipa pesa yangu hii mwezi mm. kamwambia nimepeleka mgonjwa wangu hospitali ni ruhusu tu wiki moja nitakutafutia pesa yako mm. kumbuka penye alikuwa anafanya kazi ameshawachishwa ka kazi akamwambia hapana wewe umenizoea tufanye mm. hivi utanigundua mimi ni nani akamzimia wewe nikiyateka tu si mwenye nyumba eh, si mwenye nyumba kamuzimia stima na kamuzimia maji 
Nataka ni shukuru sana Lulu wale watu wa nyero mzuri. Juu mume wangu si ule mtu wa kuongea sana lakini kupitia kwa marafiki zangu alipata kusaidiwa. Hmm. Juu hapo karibu na penye tu tulikuwa tunaishi kuna mama wa kibanda ya mboga. Mm -hmm. Anaitwa Dama. Dama ni yeye alisikia ati wini amelaza hospitali tena. Akaenda akanunua kitabu. Akaanza anga kuzunguka nayo kwa hizo manyumba. Akisema nani ajui mama Manu? Mama Manu aligonjeka amerudishwa hospitali na wamefungiwa nyumba. Mtu achangie chenye tuko nacho tupe bwanake aende nayo fea na wapate chaku chakula. So lulu hiyo ndio ilikuwa routine ya kila siku. Mwanangu atafutiwe fea na majirani ajanione. Paka thiri manzi zikaisha nikapona stroke. Mm. Kurudi nyumbani kumbuka lulu kujue sasa nimebandilishiwa maisha si mimi ule wini wa kitambo mwenye angekula kila kitu. Kumbuka sasa diet ya kidini patient imebandilika. Mume wangu ana pesa. Kumbuka mamangu nyumbani mamangu. Kama kama mzazi uweziona mtoto wako akiwa na shida. Lulu mamangu aliuza shamba. Hmm. Adi wa leo. Hmm. Tumebaki na penye tu tumejenga. Pole. Reason being. Aone tu nimetoka wasi. Naone tu niko na maisha mazuri. Na Napenda sana mamangu. Mamangu penye uko. Najua una TV <laughs> ya kuniona. Mm. Lakini nataka ni kuambie na kupenda. Na kupenda mamangu. Pole wili. Pole mamu. Utakuwa sawa nshano. Sasa. Lulu ni meingia sasa kwa ile maisha ya. Hatuna chakula paka leo yani unapata mm. kidini patient akiambiwa mm. ata kule balance diet mm. hauwezi afford mm. utabalance aje hata ukipata kiveri nakumbuka huyo rafiki yangu anaitwa Daba anauzanga kiveri na, na maboga mm. angeona tu amebakisha kiveri apige simu aniambie tuma mtuma mtoto akuje nimweke chakula Mm. na tuwekea chakula tunakuja tuna, tunakula acha nikwambie lulu nashukuru sana hata mali mimi mwenyewe naendanga kanisa kwa sababu mimi nilikaa hivi nikasema sitakufa na shida peke yangu acha niende ni approach pasta wangu anaitwa mm. pasta karo mm. nikambia pasta karo maisha yangu imekuwa ngumu zaidi ya kuniombea mi nataka chakula mm. pasta karo hakuna siku nimemwambia niko na shida akakosa mm. kuni, kunisaidia mm. hata tungengojea tu hivi sadaka ichukuliwe I, I uone amepitisha tu mfuko mm. sema tuchangie ni huyu mama apate chakula cha watoto wacha nikwambie lulu mimi hata naonanga watu kwa tv lulu nilikuwa nauliza nitakupata lini Mm. At least tu hata kama mimi hata sitabadilishiwa maisha <laughs> nilijua nitapata way out ya kufanya kidney transplant mimi to make the story short mm. nimefanya dialysis kutoka 2019 mali nimefika umeshapata dona mabado mali nimefika mimi kusema ukweli lulu nimekuja kujua zaidi ya vile tunavyoona Mungu ako na mawazo kubwa Daktari wangu amesema kidini zangu haziwezi fufuka heni mo mm. juu siwezi kukojoa tangu 2019 yes so ndio sasa daktari akani advise si utafute means we need ya ku, kuendelesha kimaisha kwa sababu hii mashini haitakusaidia 
machine ya dialysis it's not sustainable ni ya kukufanya tu yani usongeshe tu masiku lakini haifufuangi kidini na alikwambia labda inachukua kima cha pesa ngapi sasa katika familia yangu my mama ame qualify kukua my donor mm. mama ngo tu ni yeye amejitolea ku save life yangu mm. So unahitaji tu pesa ya kuenda kusaidia kufanya hiyo transplant. Hata barua iko pale ya kufanya transplant. Mm. Daktari anataka roughly 2.4. Mm. Ukiwa hujaweka pesa ya kipimo juu lazima nipimwe mimi na mam tuonekane kama tuna match. Waijapimwe kila badu. kitu. Bado hatujapimwa juu hata tuna pesa. Tulienda tu tukaanzisha tu vipimo za kwanza za blood group tukaona kupimwa ni pesa ngapi <laughs> kupimwa ni like rafli alituambia tukiwa tumeshika like 300000 tunaanzisha vipimo mm. yeah tukionekana tu tuna match tutaenda <laughs> hon na nikishae kwa figo ingine maisha yangu itarudi mzuri ni leo watoto wacha nikwambie lulu mimi nasemanga hakuna utajiri mkubwa kama afya afya Juu mimi nikiwa na afya familia yangu saa hii wacha nikwambie lulu si, pali watoto wangu ile maisha yao naishi hmm. si yenye nilikuwa natakaga sawa wewe ni pole sana na reform ndio umetupa kisogo lakini pinge kwa vema uh, mwambie mtazamaji nambari yako kwa yule kidogo alicho nacho naweza kupatia alafu baadaye natumai kwamba utasubiri and then tutaangalia way forward ya jinsi gani labda sisi wenyewe tunaweza kukusaidia kwa upande mmoja au mwingine labda kwa haraka haraka tuweze kutuambia nambari yako wini mtazamaji zungumza na mtazamaji mpate kilio chako kwa haraka haraka asante kwa wakenya wote ambao wananiangalia wakati kama huu mimi sina chochote naweza kuwapea na sina lolote naweza sema lakini yeyote tu atanguzwa na Mungu anisaidie mimi nataka kufanya kidini transplant nirudie maisha yangu ya kitambo na kupitia hapo mimi najua Mungu atabariki kila mmoja wenu na zaidi ya yote tuzidi kuombeana kwa sababu hakuna mtu uita ugonjwa inakuja kwake ni kujipata tu unajipata tu uko ina circumstance na uwezi kujitoa hapo na mm. Mungu awabariki nambari namba yako namba yangu ni 0715 52 26 62 rudia tena mama 0715 52 26 62 na msa daktari mtazamaji tumepata kumsikia Winfred Waeni Kamba ambaye kwa hivi sasa anasema tangu mwaka 2019 hajaenda haja ndogo na kwa hivi sasa anahitaji uh, kufanyiwa ile kidney transplant lakini kama anavyosema ni kwamba mfuko haumruhusu na kwa hivyo anahitaji msaada wako mtazamaji kwa yule yote ambaye anatizama na ameguswa na kisa cha wini itakuwa ni vyema pia kuweza kumsaidia kidogo licho nacho ili pia yeye naye pia uh, nambari yake ndio hiyo kwa runinga mtazamaji 0715522662 Mtazamaji alikuwa ni Winfred Waeni Kamba Winfred tutasubiri kidogo yeah. Kwa hivi sasa mtazamaji tunaenda katika segment nyingine kabisa naona watoto madhare wako hapa na pia vile vile kumbuka mtazamaji tutakuwa pia na wasimamizi wa Gormahia siku ya leo kwa hivyo nakusihi usiende bali